Я всех категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Сегодня у нас первый день БК. Как говорится, выпала свободная минутка. И я пользуюсь случаем. Хочу рассказать простую, тривиальную тему. Понятную, до слез. Но тем не менее, я сегодня столкнулся. И причем так получилось, что неоднократно. С вопросом. Как, как можно было так придумать? Вот такая история. Как правильно расставить бусты для того, чтобы было ими удобно управлять? Простая тема, тем не менее, как оказалось, не всем известная. Поехали! Ну, смотрите, бусты всем понятно. Если вы играете на компьютере, вы должны понимать быстрые кнопки и, соответственно, ими управлять. Допустим, я не говорю, что я там знаю все, и там вам необходимо открывать дозорного, там, да, ну, хотя дозорный я часто пользуюсь, там, кузня, или же, к примеру, мастерская, или же, к примеру, казарма, это да, это должно быть. И, естественно, вы должны знать буковку L, это лазарет, для того, чтобы быстро восстанавливать ваши войска во время боя. Буковку К, вы должны контролировать ваши войска, которые у вас есть или нету. И, естественно, буковка B, Bench, которая открывает доступ к вашим бустам. И что мы видим? Я сегодня увидел вообще идеальную тему. У меня человек, прежде чем поставить бусты при дефе чего-то либо, начинает делать следующее. Он заходит вот сюда, потом начинает выбирать отсюда вот это. Потом начинает искать отсюда вот это. Ой, я тут был. Вот, вот видите, я тут был. А потом он ищет вот это. Потом начинает искать вот это, вот это. Потом он быстренько перелистывает, включает вот это. Ребята, простая, тривиальная тема. Оказывается, есть подвох. Для тех, кто не знает. Вот есть кнопочка вот, вот в этом вот уголочке. Пинч, да, это бусты. Или же буковка Б. Это тоже самые бусты. Как бы я рекомендовал расставлять эти бусты? По степени потребности и экстремальной необходимости. У меня расставлено это так. Так как я выполнял ачивку Безумие отвага, у меня сохранились длительные бусты э, на будние дни. И их было, видите, их скопилось тут офигительное количество. Это защита, урон защита, здоровье, урон, да. Это я просто делаю, сделал разграничение, чтобы не запутаться по запаре и не поставить что-то не то. После этого идет то же самое, только это все 10-минутные бусты, которые дают максимально большой эффект для кратковременных операций, там, будь то Цита, будь то Йота, там, ну, где вам не нужно там супер -турбо усилений. Но их необходимо включать, допустим, вы дефите циту, вы сразу автоматически заходите сюда, применяете 12 бустов, 2 часа защиты у вас гарантировано. То же самое делаете здесь, ставите 12, часов, 12 штук и, соответственно, 2 часа у вас все гарантировано. То есть перед этим вы, естественно, делаете, включаете расширение лазарета и воля к жизни. Если вы штурмовик и у вас штурмовые операции, вы делаете увеличение отряда в штурме и количество воинов в штурме. И тут самые экстремальные бусты, когда нужно очень быстро кого-то ударить с максимальным эффектом и с максимальным разрушением. Это наши вот эти подвальные бусты на урон и подвальные бусты на защиту, которыми вы пользуетесь так же само во время операции в зависимости от степени необходимости, которую вам надо. Здесь вы выбираете два варианта похода. Ну, третий вариант, там есть больше вариантов, но, конечно, те вообще сейчас в наше время, как и вот, в общем-то, уже и этот, они не роляют. Ну, он стоит так для красоты, если мне нужно отмазаться, чтобы не активировать э, то буст, просто там кого-то ляпнуть, чем-то побольше, чем просто так. Вот, увеличение отряда в штурме. И самые топовые и жизненно неважные необходимые бусты, это мирный поход, ой, мирный договор. Почему в таком порядке? То есть для того, чтобы активировать вот это, вам нужно опуститься вниз. И эти, они в принципе не горят. Если вам нужно одеть щит 
вернее, одеть какое-то сделать усиление, вы сможете не спеша опуститься вниз, выбрать то, что вам нужно, и приступить к выполнению боевой задачи. Если уже у вас горит керосин, и вы видите команду там штурм на город, и вам крайне быстро нужно это сделать, вы включаете бенч, 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 то есть подряд бенч, бенч. И вот эти три буста сверху, раз, два, три, потому что их нет. То есть вы прожимаете подряд эти бусты, и они у вас активируются, и вы в максимально боевой позиции. Если еще есть необходимость строго э, усилить, там, вы усилили титула, нажимаете кнопочку А, активируете, э, например, моди или кого-то там еще, и вы вообще готовы во все оружие. Вот простая тема. Раньше здесь у меня внизу еще были бусты э, колхозные, ой, как они, ну, экономические. Э, это вот, э, например, мне надо было там количество воинов в обучении, там скорость воинов в обучении, скорость строительства, скорость изучения знаний. Но сейчас, ну, я еще не видел такого, что со словами шухер мусора кто-то залетал и начинал усиленно быстро прожимать э, скорость улучшения знаний. Все это делается степенно, с горячей чашечкой кока-колы э, или какой-нибудь другой гадости. И вы прожимаете и качаетесь. Вот как бы эти бусты вы должны активировать крайне не спеша, и они у вас вообще не горят. Эти же бусты вам нужно для быстрого реагирования. Точно так же это работает и на телефоне. Единственное, что отсутствуют кнопки, которые лучше всего прожимать, это там кнопка лазарет, но насколько Плариум там героически э, обещал э, сделать эту где-то кнопку, для того, чтобы это можно было делать в человеческих условиях. Ну посмотрим, может действительно так оно и будет. Вот. Но других вариантов нет. Ну еще единственное, что я использую кнопку для того, чтобы долго не ходить, при фарме это кнопочка D, и я сразу, минуя три э, итерации перехода, попадаю в центр, блин, это, и, кстати, что у нас тут, блин? О, бустик выкопал, мелочи, приятно. Вот, потому что отсюда возвращаться придется раз и два, то есть так быстро вы не попадете, как хотелось бы. Поэтому вот такая история, которую я хотел вам рассказать про бусты. При... Наведите в порядок в аккаунтах. То же самое у вас должно быть, если уже говорить дальше, в завершении этой тематики. Мы поговорим о сетах. В сеты так же самое. Боже мой, каких я только сегодня сетов увидел у товарища. Ну это капец. У него там и обучение, у него там и штурм, и, это, и в общем все подряд. И все вот в такую перемешку. И включает он их так, ну непонятно. Я рекомендую, опять же, все ваши активные э, сеты, допустим, атака, ставить в те места, в которых вам проще всего их активировать. Бенч, все, и ты классный, горячий финский, проверьте соединение, блин, э, горячий финский парень, блин, я так и активировал не тот бус. То есть вы уже раз находитесь в жесткой атаке, бам, у вас сет на защиту. Да, проверьте соединение. Бам, у вас уба. То есть это вот атакующие мои сеты, которые первые идут всегда. Их нужно быстро активировать и времени на э, перезапрыги нету. То же самое у меня сет со шпиками. Шпики автоматически появляются, э, появляется цель, ее нужно пробить. То есть, ну, гриф, потому что я штурмовик, мы сейчас вообще не используем этот сет. Э, исцеление, защита, это я реанимирую здесь. Уба, пехи, да, я потому что еще, оказывается, к сожалению, еще и пех, потому что я с этого начинал. Вот, ну и тут не спеша уже идут также степенные знания, захваты, строительство, обучение, копка, соло, уба, штурм. Мне почему делать, делаю я в самом низу, потому что я делаю так, бам, быстро, и я успею, то есть... Они не должны быть посередине, они у меня сразу в конце. Я знаю, что если я вот опущусь вот до самого финального низа, вот здесь окажутся два штурма. И я уже настолько привык, что здесь находится э, спецура штурм, а здесь находится соло уба штурм. И на ярости это мне крайне помогает быстро э, штурмить башни. Вот такая вот, короче, тема. 
Еще раз подведу итог и скажу вам следующее. Наведите порядок в аккаунте для того, чтобы было проще и быстрее и доступнее находить те бусты и те сеты, которые вам необходимо использовать максимально быстро и максимально эффективно. А также подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, получайте ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да прибудет с вами сила, с вами я мастер.